ലോകത്തിലെ എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ വലിയ സമ്പന്നമായ അറബ് രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ ഖത്തർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അനഘ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗാസയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെള്ളം എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഇവർക്ക് പ്രധാനമായി സഹായം വരുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഷിയാ സുന്നി പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഈ ഭീകര സംഘടനകൾ തമ്മിലും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ യു എ ഇ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്ക് വിസ പോലും വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് മാറി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണ് അവരുടെ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് കണക്കാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ കൊടുത്ത ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അമേരിക്ക എന്ന് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അതിന് മുമ്പും ഇസ്രായേൽ തയ്യാറായി എന്നും അവർ തയ്യാറായിരുന്നു അവരുടെ വാതിലുകൾ ഇന്നും നമ്മളാണ് അതിനോട് കൊട്ടി അടച്ച് മാറുന്നത് ന്യൂയോർക്കിലെ ട്വിൻ ടവർ തകർത്തു ഈ അൽഖൈദ അന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അയൺ ഡോം ടെക്നോളജി തകർക്കും കൃത്യമായി ആ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി ബോംബിടും ഇവർ ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് ലോകം മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സിവിലിയൻ കാഷ്വാലിറ്റീസ് വേണം കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീചമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവർ നടത്തുക എന്നും ഇവരിങ്ങനെ തന്നെയാണ് സദാം ഹുസൈനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ കയ്യിൽ അണുശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ഹെലികോപ്റ്ററും കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റും കൂടെ ചെന്ന് ആ പ്രദേശം തീർത്തു കളഞ്ഞു അവർ സിറിയയുടെ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി തകർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സിറിയയുടെ നിയന്ത്രണം ആടായില്ല ഇറാന്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയന്റിസ്റ്റിനെ അവരിങ്ങനെ കാറിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് എവിടെ നിന്നോ ഒന്നൊരു വഴി വന്നു ആളുകൾ പക്ഷെ മൊസാദ് പരാജയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡെയിലി മിറർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റു അവിടെ കയറി അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പുറത്തു വന്ന് ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ വിമാനം തട്ടിയെടുത്തു പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ മെഡിറ്ററേനിയന്റെ മേളിൽ കൊടുക്കുക അത് പറഞ്ഞത് ഈ കമാൻഡോസ് ഇറങ്ങി ഈ തീവ്രവാദികളെ മുഴുവനും വധിച്ച് ഈ ബന്ധുക്കളെ ഈ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ഇവർ നേരെ വെളുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലെത്തി ഇത് ലോകം ഞെട്ടിത്തിരിച്ചു പോയ സംഭവമാണ് അഡോൾഫ് ആയുഷ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളെ പിടിച്ചത് അതിനുശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ മുങ്ങി ഇയാൾ മുങ്ങി ഇയാൾ പേര് മാറ്റി ഇയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് ഇയാളെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊന്നുകളയ്യ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വന്ന വിമാനത്തിലെ അവിടെ നിന്ന് അവർ ഇയാളുമായിട്ട് യു രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡേവിഡ് ബെൻഗൂറിയൻ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തിനോട് പറയുമ്പോഴാണ് ലോകം ഞെട്ടിപ്പോവാണ് ഒരേ ഒരു വധശിക്ഷയാണത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇതാണ് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈല് ഓപ്പറേഷൻ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടവർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ചെന്ന് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇവർ തീർത്തു ആ പൈലറ്റിനും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഇസ്രായേലിൽ പൗരത്വം കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഈ പൈലറ്റ് ഈ വിമാനവും പുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെത്തി സിറിയ ആറ്റംബം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി തകർത്തു അവർക്ക് നേരെ വരുന്ന ഭീഷണിയോട് അവർ യാതൊരു മര്യാദയും കാണിക്കില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവരില്ല ഇസ്രായേലിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ മാനമര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എബ്രഹാമിക് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എബ്രഹാമിക് റിലിജിയൻസ് ആണ് ലോകത്തുള്ളത് ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട ഈ ഭീകര സംഘടനകൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി എന്ന് നിന്നാൽ മാത്രം മതി എലിസർ ബെൻ യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭാഷ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ ഹീബ്രു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കാറൽ മാർക്സ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ജ്യൂസ് ആണ് ഇത്ര ചെറിയൊരു ജനത എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പാലസ്തീൻ്റെ കയ്യിലാകെ പത്ത് ശതമാനം ഭൂമിയേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെള്ളം ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്
ഇസ്രയേൽ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നല്ല ഒന്നാംതരം പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് കൈ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇസ്രയേൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ളത് പോലെ തന്നെയുള്ള പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ പാർലമെൻ്ററി പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ പൗരന്മാരെ ഉത്തമ പൗരന്മാരായി ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് അവരവിടെ മാനമര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരോട് കൊമ്പ് കോർക്കാൻ നിന്നാൽ ഇസ്രയേലിനോട് കൊമ്പ് കോർത്താൽ അവരെ ആക്രമിച്ചാൽ അവർ ഒരു ദൈവം കാണിക്കില്ല നിർദ്ദയമായിരിക്കും അവരുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട് ഇറാന്റെ പിന്തുണ മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഹിസ്ബുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇറാൻ ശരിക്ക് ഷിയ രാജ്യമാണ് ഷിയ രാജ്യമാണ് ഇത് ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഈ ഇവർക്ക് പ്രധാനമായി സഹായം വരുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്നാണ് ഹമാസിന് ഹമാസിന് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഷിയാ സുന്നി പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഈ ഭീകര സംഘടനകൾ തമ്മിലും ഉണ്ട് സംഭവം മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പുറയിൽ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിനോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും യു എ ഇ അവർ അവരോട് വളരെ ക്ലോസായി കഴിഞ്ഞു കാര്യം ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ടെലവീവിയിലേക്കൊക്കെയുള്ള വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രക്കാർ പോകുന്നത് ദുബായിൽ ഇറങ്ങി ദുബായിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ദുബായ് ഒരു ട്രാൻസിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം യു എ ഇ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേൽ പൗരന്മാർക്ക് വിസ പോലും വേണ്ട വിസ പോലും വേണ്ട ബഹ്റിൻ അവരുമായിട്ട് വളരെ നയന്ത്രബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യ ഇപ്പം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയുടെ മുകളിൽ കൂടെ പറക്കാൻ അനുവദിയില്ലായിരുന്നു അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവരത് അനുവദിച്ചു പണ്ടൊക്കെ ഇസ്രായേലിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പാസ്പോർട്ടിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് നമ്മളവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കയറാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് മാറി അത് മാറി ഇനി വേറൊരു കാര്യം അറിയുമോ ഈ ഇവരുമായിട്ട് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇത്രയും ഒന്ന് യുദ്ധം വലിയ ശത്രുതയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്തും ഈ ഇവിടുത്തെയൊക്കെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ജൂഹിഷ് കം പല ജൂഹിഷ് കമ്പനികളായിരുന്നു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത് അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു പുല്ലു പോലും മുളയ്ക്കാത്ത ഈ മരുഭൂമിയിൽ അവർ അവരുടെ കാർഷിക ടെക്നോളജിയും പല ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അവർ വളരെ സമൃദ്ധമാക്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഈന്തപ്പഴം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിലാണ് ഈ ഇവരുമായിട്ട് ശത്ത അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപയൊക്കെ വില വരും അതിന് അത് ഈ സൗദി അറേബ്യയിലെ അടക്കം സമ്പന്നരായ അറബി കുടുംബങ്ങൾ കള്ളക്കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഇന്തപ്പഴം അവ അതാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കും ഇവരുമായിട്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നയന്ത്രബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ പക്ഷേ ഇവിടെ ബോംബെയിലൊരു ഇസ്രായേൽ കോൺസ്റ്റ്യൂ ഇത് അവരുടെ ഒരു കോൺസുലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന കോൺഗ്രസിനും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മതമൗലികവാദി സംഘടനകളെ പ്രീ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇസ്രായേലിനെ അകറ്റി നിർത്തി പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം അവർക്ക് അഭയം കൊടുത്ത മണ്ണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു നന്ദി അവർക്ക് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അവർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ അവർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങളായി നല്ല വളരെ നല്ല ബന്ധമായി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ കാര്യം
ഇസ്രയേൽ കൊടുത്ത ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അമേരിക്ക എന്ന് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ജി പി എസ് ഡേറ്റ നിഷേധിച്ച സമയത്ത് ഇസ്രയേൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പും ഇസ്രായേൽ തയ്യാറായി എന്നും അവർ തയ്യാറായിരുന്നു അവരുടെ വാതിലുകൾ ഇന്ന് നമ്മളാണ് അതിനോട് കൊട്ടിയടച്ച് മാറുന്നത് എന്നത് ജന ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തോട് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹം എന്തിനാണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുതയോടെ പെരുമാറിയത് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കളങ്കമാണത് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ മോദി സർക്കാർ എടുത്ത തീരുമാനം നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാര്യം ഈ തീവ്രവാദം ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദുരന്തം ഏറ്റവും അധികം അനുഭവിച്ച ഒരു വിഭാഗമല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആ നമ്മളല്ലേ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടത് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇവിടുത്തെ ന്യൂയോർക്കിലെ ട്വിൻ ടവർ തകർത്തു ഈ അൽഖൈദ അന്ന് നമ്മൾ അമേരിക്കയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം നിന്നു അത് നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനോടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കടമയാണത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവിടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആ അങ്ങോട്ട് ഇരച്ചു കയറി ഒരു സംഗീത പരിപാടി ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരച്ചു കയറി കണ്ണും മൂക്കുമില്ലാതെ നാല് വശത്തേക്കും വെടിവെച്ച് പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്ത്രീകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക എത്ര എത്ര വീഭത്സമായ വീഡിയോകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണ്ടേ നമ്മൾ പക്ഷേ ഇതിനും അവർ പറയുന്ന ന്യായീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പലസ്തീൻ ജനതയെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിലധികം പാലസ്തീൻ യുവാക്കൾ മരിച്ചു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പിന്നെ കാലങ്ങളായി അടക്കി വെച്ച രോഷം ഇത് തീർക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാലസ്തീനിൽ ഇപ്പോൾ പലസ്തീനിൽ ഈ ഗാസയിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ല അവിടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലൊക്കെയാണ് പാലസ്തീൻ അവിടെ മര്യാദയ്ക്ക് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത് ഈ ഈ ഗാസയിലെ ഈ കഷ്ണത്തിലാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാ പറഞ്ഞാൽ തിക്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത് ഈ ഈ ഗാസ മുനമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഇവരുടെ റോ ആയിട്ടുള്ള റോക്കറ്റുകൾ റോക്കറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഉത്സവ പറമ്പിലൊക്കെ കത്തിച്ചു വിടുന്ന വാടം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു എക്സ്റ്റൻഡ് വേർഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് പ്രൊസഷൻ റോക്കറ്റ് ഒന്നും അല്ല അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഇവർ ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇസ്രയേലിലേക്ക് ലോ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് വീണ് അത് പൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അയൺ ഡോം ടെക്നോളജി തകർക്കും ഇവരുടെ സാറ്റലൈറ്റും ഇവരുടെ ടെക്നോളജിയും വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഇവർ ഇവർ മനസ്സിലാക്കും ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോഞ്ചറൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവർ അവരുടെ പാട്ടിന് പോകും കൃത്യമായ ആ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി ബോംബിടും ആ ബോംബിടുമ്പോൾ ആ പരിസരത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ദാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വൺ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവർ തകർക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത് നില ഇരുപത് മുപ്പത് നിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഇവർ തകർക്കുകയാണ് ഈ ഹമാസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം അവർ എത്ര പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണെന്ന് അറിയുക അവരാദ്യം ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ ഇത്ര മണിക്കിത് തകർക്കും ഏ എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോകുള്ളൂ ഇത്ര സമയം തരാം അതിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും അവരുടെ കൂടും കൊടുക്കുക എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോണം ഞങ്ങളിത് തകർക്കും ഇത്ര മണിക്ക് ഞങ്ങളിത് ബോംബ് വെച്ചിരിക്കും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കെട്ടിടം തകർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുത് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കഴിയുന്നത്ര കഴിയുന്നത്ര സിവിലിയൻ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവർക്ക് വേണ്ടത് സിവിലിയൻ കാഷ്വാലിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഇത് അവിടെ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നു കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക്
വളരെ ചെറിയ രാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകും ഏതൊരു ചെറിയ വെല്ലുവിളി പോലും അവർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ് ഇപ്പം ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയ രാജ്യമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് നടക്കുന്ന വലിയൊരു ആക്രമണം പോലും പൊതുവെ ജ രാജ്യത്തെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല അതേസമയം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയും കേരളത്തിൻ്റെ പകുതി വലിപ്പം ഒരു ആറോ ഏഴോ ജില്ലകളുടെ വലിപ്പമേ ഉള്ളൂ ഒരു കഷ്ടിച്ച് ഒരു കോടിയാണ് ജനസംഖ്യ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ നാല് കോടിക്ക് എടുത്തുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഈ ഇസ്രായേൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മതി എയർ ചെയ്യാൽ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ ഇസ്രായേൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇസ്രായേൽ റെയിൽവേ ഇസ്രായേൽ റെയിൽവേയുടെ ലെങ്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അറുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്ററാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത്രമാത്രം ചെറിയ രാജ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ മേളിലുള്ള സുരക്ഷാ ഭീഷണി വളരെ വലുതുമാണ് കാര്യം ചുറ്റും കിടക്കുന്ന ശത്ര രാജ്യങ്ങളാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശത്രുക്കളാണ് പൊരുതുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ റൂത്ത്ലെസ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് നേരെ വരുന്ന ഭീഷണിയോട് അവർ ഒരു കോംപ്രമൈസ് അവർ ചെയ്യില്ല തകർത്ത് കളയും നിർദ്ദയമായിട്ട് എങ്കിൽ അത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണത് നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവർക്ക് ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആണവ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരം ഇവർ കൊടുക്കില്ല പണ്ട് ഇസ് ഇവർ ഇറാഖ് ആണോ അവരുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി അവരുണ്ടാക്കി അവർ റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രാൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ റിയാക്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാണവ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയാണ് അത് ഇവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ ഇസ്രായേല് ആരോടും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഫ്ലൈ പ്ലെയിന് ഈ ഇത്രയും ഈ സൗ ജോർദാനും സൗദി അറേബ്യയും എല്ലാം കടന്ന് ഇറാഖിൽ എത്തി ഇറാഖിലെത്തി ഈ ഫെസിലിറ്റി മുഴുവൻ ചാരമാക്കി കളഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അവർ ചെയ്തു ലോകം പലരും പലതും പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ അവരിത് മൈൻഡ് ചെയ്തേയില്ല കാര്യം അവർക്ക് ഭീഷണിയാണിത് ഈ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ആറ്റം പോകും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർന്നു പണി അല്ലേ ഏ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറാഖിൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഒരു അണുബോംബ് ഇവർക്ക് പ്രശ്നമാണ് അന്ന് അവരത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയാം എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ തൊണ്ണൂറ് കാലത്ത് ഗൾഫ് യുദ്ധം നടന്നല്ലോ ഏ ആ സമയത്ത് ഇറാഖിൻ്റെ കയ്യിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ സദാം ഹുസൈനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെ കയ്യിൽ അണുബോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു അണുശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ അതേപോലെ സിറിയയുടെ കയ്യിൽ സിറിയ അവരുടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി ക്രിട്ടിക്കലാകാൻ അതായത് ക്രിട്ടിക്കലാകുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം തയ്യാറാകുന്നതിന് അതിന് ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ടൈം അങ്ങനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കലാവുക ആ ക്രിട്ടിക്കലാവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവർക്ക് വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി അവർ വിവരം അറിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാന്റിൻ്റെ പണി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ് ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം അവിടെ എത്തി പ്ലാന്റ് ക്രിട്ടിക്കലാകാറായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു നാലഞ്ച് ഹെലികോപ്റ്ററും കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റും കൂടെ ചെന്ന് ആ പ്രദേശം തീർത്ത് കളഞ്ഞു അവർ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അന്ന് ഈ സിറിയ സിറിയയുടെ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി തകർത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സിറിയയുടെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ ഇല്ല ഈ എന്താണ് ഭീകരവാദികളുടെ കയ്യിലാണ് അവന്മാരുടെ കയ്യിലേക്ക് അതെത്തുക അതാണ് അവരതൊന്നും നോക്കില്ല ആരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇവരുടെ ഇറാൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അവരിങ്ങനെ കാറിലിങ്ങനെ പോവാണ് എവിടുന്നോ ഒന്നൊരു വെടി വന്നു ആളുകൾ അളങ്ങുന്നു സിമ്പിൾ ആരാ വെടി വെച്ചതെന്നോ അജ്ഞാതനാണ് ഏതോ ഒരു അജ്ഞാതൻ അവിടുത്തെ ടോപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മൊസാദ് പോലുള്ള രാസാന്വേഷണ ഏജൻസി ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും അത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യോം കിപ്പൂർ സമയത്തും അന്നും അവർക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അന്ന് ഇങ്ങനൊരു യുദ്ധം വരും എന്
എന്ന് ഇവർ ഇത് ഇത് അവരുടെ ഭാ മൊസാദിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പല പ്രാവശ്യം മൊസാദ് ഫെയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മൊസാദിൻ്റെ വീരകഥകളൊക്കെ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൊസാദ് പരാജയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ജോൺ വാനുനു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും എടുത്ത് അയാൾ അവസാനം ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് മുങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡെയിലി മിറർ എന്ന് പ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിന് ഈ ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റു അത്രയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ അറിയുന്ന വിവരം പിന്നെ അയാളെ പോയി പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്ന് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ ആണവ ബോംബ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം ലീക്കായി കഴിഞ്ഞു ലോകത്ത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടെ കയറി അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണത് സാദിൻ്റെ വിജയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു എയർ ഫ്രാൻസിൻ്റെ വിമാനം എയർ ഫ്രാൻസ് വിമാനം ടെല്ലവീവിൽ നിന്ന് പാരീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവർ ഏഥൻസിൽ ഇറങ്ങി ഏഥൻസിൽ ഇടാവുന്നില്ല ഏഥൻസിൽ നിന്ന് അത് ഉയർന്നതിന് ശേഷം ഇവ ഇവരുടെ ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ വിമാനം തട്ടിയെടുത്തു ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് അറുപതോളം ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു തട്ടിയെടുത്ത് ഈ വിമാനം അവർ നേരെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കിയത് ഉഗാണ്ടയിലെ ഇതിലാണ് എൻഡബയിലാണ് ഇറക്കിയത് എൻഡബൈ ഉഗാണ്ടയുടെ ക്യാബില്ല അന്ന് ഇതിയമി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ലോകഭ്രാന്തൻ അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് ഇതിയമീൻ ഈ പാല ഇവരുടെ ഈ പാലസ്തീൻ കോസിന് സപ്പോർട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ അവർ നെഗോസിയേഷൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഇവരെ ഈ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക റൂമിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ ജൂതന്മാരെ വേറെ ബാക്കിയുള്ളവരെ വേറെ ആയിട്ട് താമസിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഇത്ര പേരെ വിടണം പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കോടി ഡോളർ വേണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെഗോഷ് ഇവരിങ്ങനെ നെഗോസിയേഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒടുവിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റം ആയിട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം എത്തി പക്ഷേ ഈ ഇവർ ഈ നെഗോസിയേഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ഇവർ വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ വലിയ പരിശീലനം ആ സമയത്ത് ഈ എൻ്റെ ബേ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ജൂയിഷ് കമ്പനിയാണ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ എയർപോർട്ടിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്കെച്ച് ഇവർ വാങ്ങി എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് അവർ ജൂതന്മാരില്ലാത്ത ബന്ധുക്കളെ അവർ വിട്ടു ആ അവർ ഈ ഭീകര പ്രവർത്തകർ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രാത്രി നാല് വലിയ ഹെർക്കുലീസ് വിമാനങ്ങളിൽ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഉഗാണ്ട എവിടെ കിടക്കുന്നു ആഫ്രിക്കയുടെ നടുവിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിങ്ങേറ്റത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വിമാനങ്ങൾ വലിയ കൂറ്റൻ ഹെർക്കുലീസ് വിമാനങ്ങളാണത് അത് ഈ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ റഡാറിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗദിയുടെയും ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറന്ന് അവർ അവിടെ ആ രാത്രിയിൽ ഈ എൻ്റെ എയർപോർട്ടിൽ ഇവർ ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ അവർ ഈ കമാൻഡോസ് ഇറങ്ങി ഈ തീവ്രവാദികളെ മുഴുവനും വധിച്ച് ഈ ബന്ധുക്കളെ ഈ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി ഇവർ നേരം വെളുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലെത്തി ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ ബോൾട്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇത് ലോകം ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു പോയ സംഭവമാണ് അങ്ങനൊരു ചരിത്രമില്ലെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് എങ്ങാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ശത്രുരാജ്യത്ത് എന്ന് അവിടെ വിമാനം ഇറക്കി അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവസർപ്പകഥയൊന്നുമല്ല നടന്ന സംഭവമാണ് അതേപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻ അറുപതിൽ അന്ന് നടന്നതാണ് അതായത് അഡോൾഫ് ഐഷ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരാളെ പിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐഷ്മാനാണ് ഈ അഡോൾഫ് ഐഷ്മാനാണ് ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജൂത കൂട്ടക്കൊലയ്ക്
അന്ന് മൊസാദ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഇയാളെ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിടിക്കും എന്നുള്ളത് അന്ന് മുതൽ അവർ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ച് 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 ഈ മനുഷ്യൻ ക്ലമൻ്റ് എന്നാൽ പറഞ്ഞ പേര് മാറ്റി അർജൻറ്റീനയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ അല്ലായ ബ്യൂണസൈസിൻ്റെ സമീപത്ത് അവിടെ അവിടെ അടുത്ത് അവിടെ അർജൻറ്റീൻ പൗരത്വം എടുത്ത് അയാളുടെ ഫാമിലിയും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ബെൻസിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഫോർമാനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇയാൾ പേര് മാറ്റി ഇയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റി എല്ലാം മാറ്റി അവിടെ ഇവർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു കിട്ടി ഇയാളെ ഇയാളെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രേ വേറൊരു രാജ്യത്ത് ചെന്നിട്ടാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണേ എന്നിട്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവ അവർ മൂന്നോ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഒന്ന് ഇയാളെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കുന്നുകളയ്യ അത് എളുപ്പമാണ് രണ്ട് ഇയാളെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇസ്രായേലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുക അത് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവരത് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് എന്നിട്ട് അവരവിടെ നിന്നു ഇയാളെ പിടിച്ചു വെച്ചു അവിടെ ഇതിൽ അങ്ങനെ അർജൻറ്റീനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ലോകം തൂന്ന് മുഴുവനും അതിഥികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് വന്ന വിമാനത്തിലെ അവിടെ നിന്ന് അവർ ഇയാളുമായിട്ട് യു രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റിവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് അവരുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ജീവനക്കാരന് പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് പകരം ഇയാളെ മയക്ക് മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് മയക്ക് കിടത്തി അയാളുടെ വേഷം ധരിപ്പിച്ച് ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി ഇവർ തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഇസ്രായേലിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഡേവിഡ് ബെൻഗോറിയൻ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തിനോട് പറയുമ്പോഴാണ് ലോകം ഞെട്ടിപ്പോവാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിക്കകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഈ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അയാളെ വിചാരണ ചെയ്തു അയാൾക്ക് വക്കീലിനെ ഏർപ്പെടുത്തി അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്ത് അയാളെ തൂക്കിലേറ്റി ഇസ്രയേൽ ആധുനിക ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം നടന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന ഒരേ ഒരു വധശിക്ഷയാണത് ഒരേ ഒരു വധശിക്ഷ അഡോൾ ഫൈഷ്മാന് ഒരു സിനിമയുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ഫിനാലെ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് അതുപോലെ വേറൊരിക്കൽ എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് ആ മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ കുറേ കമാൻ ഭീകരവാദികൾ കയറി ഇസ്രയേലിൻ്റെ കുറേ അത്ലറ്റുകളെ വെടിവെച്ചു വന്നു അവരെ ആദ്യം തടവിലാക്കി പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അവിടെ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ജർമ്മനി അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല വേണ്ട ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്തായാലും അത്രയും പേരും മരിച്ചു വലിയ വലിയൊരു ഇതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ വൻ തിരിച്ചടി കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ എതിരെ പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ അന്ന് വേറൊരു നയമാണ് എടുത്തത് ഇവർ തിരിഞ്ഞു ഈ തീവ്രവാദികളും അതിൻ്റെ തലവന്മാരും അവർ ഇവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാക്രമണം നടത്തുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ നാല് വശത്തേക്ക് പോകും ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ഇവരിരിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇതാണ് അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റൈല് ഇവരെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് കണ്ടെത്തി എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അവരെടുത്തു അതിന് ഓപ്പറേഷൻ റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്നാണ് എന്നിട്ട് ഒരാൾ പാരീസിൽ ഒരാൾ ബെയ്റൂട്ടിൽ ഒരാൾ ലണ്ടനിൽ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തായിട്ടാണ് ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ വലിയ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ളവരാണ് കോളേജ് പ്രൊഫസർ സാഹിത്യകാരൻ പ്രാസംഗികൻ എഴുത്തുകാരൻ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഇമേജ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ്റെ പണി ഇതാണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ അരുന്ധതി റോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ശരി ശരിക്കുള്ള പണി എന്തോ അത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും ചെന്ന് ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇവർ തീർത്തു അങ്ങനെ ഒരു ആറേഴ് വർഷം നീണ്ടതെന്ന ഓപ്പറേഷനാണത് അങ്ങനെ ഒന്നൊഴിയാതെ അങ്ങനെയാണ് ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഘടനയുടെ അടിപേര് ഇവർ തകർത്ത് കളഞ്ഞു മസാദ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി എന്തും മാത്രം ഇൻ്റലിജൻസ് വർക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ
എന്നിട്ട് ഇവർ ഇറാഖിൽ ചെന്നിട്ട് ഇറാഖിൽ ഇവരുടെ ഏജൻസി എന്ന് അവർ അവിടുത്തെ ഒരു പൈലറ്റിനെ കയ്യിലെടുത്ത് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പൈലറ്റിനും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഇസ്രായേലിൽ പൗരത്വം കൊടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഈ പൈലറ്റ് ഈ വിമാനവും പുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിലെത്തി എന്നിട്ട് അവരതിനെ ആ വിമാനത്തിനെ പറ്റി പിടിച്ചു ആ നോളജാണ് അവർക്ക് അറുപത്തേഴിലെ മറ്റേ സിക്സ് ഡേയ്സ് വാറിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൊസാദിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമാണ് മൊസാദിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് മൊസാദിനെ പറ്റി പറയാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഒരു മാനവികതയും ഇല്ല അവിടെ ഒരു മര്യാദയും ഇല്ല അവിടെ അവരവരങ്ങേ അറ്റം ക്രൂരന്മാരായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിൽ റൂത്ത്ലെസ് ആയിരിക്കും കാര്യം ഇതാണ് പ്രശ്നം നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇറാഖിന് ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടോ തകർത്ത് കളയും ഇറാൻ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവരുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു സിറിയ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി തകർത്തു അവർക്ക് നേരെ വരുന്ന ഭീഷണിയോട് അവർ യാതൊരു മര്യാദയും കാണിക്കില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അവരില്ല അവർ ബെഞ്ചമിൻ നദിനേഹു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വെച്ചാൽ സമാധാനമുണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ആയുധം താഴെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുണ്ടാവില്ല ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർബോൾട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് ആ ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ആ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ അകത്ത് മരിച്ചു ജോനാഥൻ നതന്യാഹു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളുണ്ടായിരുന്നു ജോ ജോനാഥൻ നതന്യ ആ ജോനാഥൻ നതന്യാഹുവിൻ്റെ അനുജനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നതന്യാഹു ഇപ്പം ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ടും പാലസ്തീൻ തകർന്നു തരിപ്പണാവാൻ എന്താണ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അവരിത് നിസ്സാരമായിട്ട് കാര്യം ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്രായേൽ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണിത് അവരതിനെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സർപ്രൈസിങ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും വേറൊന്നു പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം ചെയ്യും ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർബോൾട്ട് പോലെ പിന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കില്ല കാര്യം ലോകം അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോന്നിനും സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർ ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറ്റില്ലല്ലോ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം ഇവരെന്തായാലും സംഗതി ഇതോടുകൂടി ഏകദേശം ഗാസയുടെ കാര്യം തീരുമാനമാവാനുള്ള സർവ്വ സാധ്യത പാലസ്തീൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രദേശത്ത് അവിടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പ്രദേശത്ത് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യർ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ശതമാനത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ മാനമര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരിപ്പോഴും പറയുന്നു ഗാസയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി കൊടുക്കും പക്ഷെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരുത്തിനും വേണ്ട അത്ര ഇവർ പറയുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചോളാവുന്നേ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് അവരൊന്നും പഴിച്ചവരില്ല പക്ഷെ അത് സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഇത് ഇപ്പം കാശ്മീരിൽ സമാധാനം വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാരാ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതിയത് ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട് ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട് അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ ഏറ്റുമറിക്കും കാര്യം ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ എൽ ടി ടി ശക്തമായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല എല്ലാം ഇവർക്ക് ബാലറ്റിൻ്റെ ഭാഷ അറിയില്ല അവർക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഭാഷ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അതാണ് അവർക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇസ്രയേൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് സംഭവം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർവ്വ പിതാക്കൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എബ്രഹാമിക് മതങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്നാണ് എബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് എബ്രഹാമിൽ നിന്നാണത് അത് അവർ കസിൻസ് പിന്നീട് വന്ന ഗോത്രങ്ങൾ പല വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും എല്ലാം കോമൺ ഫാദറാണ് അവർക്കുള്ളത് അതാണ് ഇബ്രാഹിം എബ്രഹാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എബ്രഹാമിക് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൂന്ന് എബ്രഹാമിക് റിലിജിയൻസ് ആണ് ലോകത്തുള്ളത് ഏത് ഇവിടെ ഇസ്രായേലിലെ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട ഈ ഭീകര സംഘടനകൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി അങ
ഇവർക്ക് സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നമുള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഖത്തറിനെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഹമാസിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ ധനസഹായവും പിന്തുണയും അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അന്ന് തീരും ഇത് അല്ല ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഈ ആയുധങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഈ എ കെ ഫോർട്ടി സെവനും ആംസ് ആമിനേഷൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള റോക്കറ്റ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു ആ സപ്ലൈ നിന്ന പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് എ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിട്ട് ഒരു മുട്ട സൂചി പോലും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല ആ സപ്ലൈ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നോ അന്ന് തീരും പരിപാടി അന്ന് അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ അവിടെ പാലസ്തീൻ ഈ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവർക്ക് ആ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫൻസ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവരുടെ ഒരു ഒരു ബയറ് അവിടുന്ന് എത്ര എന്തുമാത്രം ഇത് വാങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് അന്ന് തുടക്കക്കാലത്ത് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അവിശ്വസനീയമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ധാരാളം ജ്യൂസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം ലോകമായുദ്ധം അവസാനിച്ചു ഈ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തോടു കൂടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭീകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങ് തകർന്നു ഒന്ന് ഒരു സഖ്യശക്തികൾ ജയിച്ചു എങ്കിൽ പോലും യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ തകർന്നു ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലാരി കോളിൻസും ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയറും കൂടെ ചേർന്ന് എഴുതിയ നമ്മുടെ ഇതിനെ വിടില്ല അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം ആ കാലത്ത് യൂറോപ്പ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടൊക്കെ ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് എന്നുള്ള ആ ഡേറ്റിലാണ് ആ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു ഓസ്റ്റിൻ പ്രിൻസസ് കാറ് ഇവിടേക്ക് ലണ്ടൻ നഗരത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലമൻഡാറ്റ്ലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ സമയത്തെ ലണ്ടൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് തലേ ദിവസം അവിടെ ആഘോഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ അവർസും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാര്യം ഈ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്യാൻ ഒരിത്തിരി ചൂ ഒരു കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കാനുള്ള അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ട് ഒരു ലണ്ടൻ ഒരു ദരിദ്ര രാജ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ യുഗോസ്ലാവിയ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വിമാനങ്ങളുമൊക്കെ ഈ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഈ സത്യസമ്പന്നന്മാരായ ജൂതന്മാരുണ്ട് അവരുണ്ട് ഇവർ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് അവരോട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആയുധങ്ങൾ മുഴുവൻ വാങ്ങി അന്ന് ഇസ്രയേൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് ടീ സാധനങ്ങൾ മുഴുവനും അവർ ഇസ്രയേലിൽ കൊണ്ടുവന്നു പല വഴിക്ക് കൂടി കള്ളക്കടത്തിയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് വിമാനങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിമാനങ്ങൾ അവരഴിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു സ്പിറ്റ് ഫൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വിമാനമുണ്ട് അതങ്ങനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല ആ വിമാനങ്ങൾ മുഴുവൻ പല രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൂടെ പറത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പൈലറ്റുമാരെ വാടകയ്ക്കെടുത്തു പലയിടത്തു വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൽ ഇസ്രായേലി ആയുധങ്ങൾ ഇതൊന്നും ലോകം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇല്ല ഇവരെങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എടുത്ത് പിടി വീണു പക്ഷെ അവർ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ഒതുക്കി ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെയും ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മേളിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ വിമാനങ്ങളും ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അമ്പതും നൂറും വിമാനങ്ങൾ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആലോചിച്ച് നോക്ക്
അവരുടെ ഭാഷയാണല്ലോ അറിയുമോ ഈ ഹീബ്രൂ ഭാഷ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം വരെ ഇവർ ഈ ലോകത്ത് പലയിടത്ത് ചെതറിപ്പോയുണ്ട് ഈ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാതെ നശിച്ചു പോയിരുന്നു ഉപയോഗത്തിലേ ഇല്ല അവരുടെ ഈ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഹീബ്രൂ ബൈബിളിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള അല്ലാതെ ഇത് ഉപയോഗത്തിലേ ഇല്ല ഈ ഭാഷ എലിസർ ബെൻ യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭാഷ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലയിലോട്ട് പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല ആ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തു എന്നാലിത് മനുഷ്യർ സംസാരിക്കണ്ടേ ആ പുള്ളി എന്താ ഇന്നെന്ന് അറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി ഹീബ്രോയിൽ സംസാരിക്കും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അന്തം ഇട്ട് ഇയാൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ ഇത് ഏത് ഭാഷയിലേ സംസാരിക്കുന്നത് ഇളന്തരം പോയി ഇത് ഇതാണ് ഹീബ്രോ ഭാഷ ഇയാൾക്ക് എന്താ ഭ്രാന്താണോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആരിലൊക്കെയോ ഇതിനൊരു താല്പര്യമുണ്ടായി ഈ മനുഷ്യൻ വീട്ടിൽ ഹീബ്രൂ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഹീബ്രൂ ഭാഷ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു റഷ്യൻ താരാട്ട് പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളു ഭയങ്കര കോപാകുലനായി ഭാര്യ അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കാര്യം ആ വീട്ടിൽ ഹീബ്രൂ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആ രീതി പ്രചരിപ്പിച്ച് 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 ഈ ഇരുപതാം മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പാണെന്ന് കാര്യം ഇത് അങ്ങനെയാണ് ആ ഹീബ്രുവിനെ ജനകീയമാക്കിയെടുത്തത് ആ ഹീബ്രു ആണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഈ സംസ്കൃത വിരോധികളൊക്കെ ഇത് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമോ ഇത് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ഹീബ്രുവിലാണ് ആ ഹീബ്രു ഇല്ലാത്തൊരു ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടോ ആ ഹീബ്രുവിനെ മരിച്ചു പോയ ഹീബ്രുവിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് അതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയം അവനവനിലുള്ള വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണത് വലിയ നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ആലോചിക്കണം ഇപ്പോഴും ഈ ലോകത്ത് എത്ര ജൂതന്മാരുണ്ട് ഒന്നര കോടി അല്ലെ രണ്ട് കോടി പത്തെഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുള്ളതിൽ ഈ ഇസ്രായേലിൽ എത്ര ജൂതന്മാരുണ്ട് എത്ര ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് ഒരു കോടി ഈ ജ്യൂസാണ് അറിയോ ഇന്ന് വരെയുള്ള നോബൽ സമ്മാനങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികം നേടിയിട്ടുള്ളത് ജൂതന്മാരാണ് ലോകത്ത് പലയിടത്തുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കാറൽ മാർക്സ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ജ്യൂസാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവരുടെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നമ്മളെന്തിനെ ജൂതന്മാരെ പോഴ്ത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഇത്ര ചെറിയൊരു ജനത ഇത്ര ചെറിയൊരു ജനത എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയ വിസ്മയങ്ങൾ തീർത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മൾ 